El mundo se ha ocupado de medir cuánto emiten eh, de gases de efecto invernadero las diferentes actividades. Claramente el mayor emit, emit, emisor de gases de efecto invernadero es el uso de combustibles fósiles, fundamentalmente el uso de energía de combustibles fósiles y toda la actividad industrial, transporte y demás. Después, en mucho más abajo, están los rumiantes. Todos los rumiantes, por el tipo de digestión que tienen, emiten gases de efecto invernadero como el metano. Pero lo que no se dice es que aparte de emitir, por lo menos quienes estamos en el hemisferio sur, estamos secuestrando carbono, porque toda la producción nuestra, basada en sistemas pastoriles que están en evolución, que no están... Eh, este, en forma, digamos, ya que ya terminó su evolución, como puede ser el hemisferio norte, nos encontramos con que nosotros somos secuestradores de carbono con nuestros pastizales. Entonces, cuando uno analiza qué es lo que pasa en la Argentina y qué es lo que pasa en el Mercosur, nosotros emitimos a través de las actividades industriales, emitimos a través de, este, del, del, de los rumiantes, pero es más lo que secuestramos de carbono que lo que emitimos. Argentina estaría en condiciones de demostrarle al mundo y cambiar, digamos, bonos verdes, llamémoslo así, en función de que es más lo que secuestramos que lo que emitimos. Bueno, hago esta pregunta y me exigía un poco esta respuesta porque descuento que hay gente que nos ve, que ve todo este tipo de material periodístico que nosotros generamos, que no necesariamente gente que produce, sino que gente que se dedica a otra cosa y que escucha una crítica y que no logra entenderla, tal vez, o si la entiende, la entiende mal. Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando allá por, el, creo que fue ahí alrededor del año nove, del mil, 1990, se empieza a ver este problema del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero y demás, esto viene liderado del hemisferio norte. Los grandes países emisores, per, sí, emisores de gases de efecto invernadero, ¿cuáles son? Estados Unidos, China, la Unión Europea, la India. Ninguno de ellos está en condiciones de tener sistemas de producción y cantidad de bosques y pastizales que secuestren carbono como el hemisferio sur. Cuando nosotros somos invitados ahí, los organismos internacionales miden lo que se emite, pero no hay ninguno que esté midiendo secuestro. Acá lo que tenemos que pedir es que se mida el secuestro de carbono. Entonces ahí vamos a jugar un partido en el cual claramente nosotros somos beneficiosos para el mundo. Y la actividad ganadera es beneficiosa porque otra cuestión es decir, bueno... Imaginemos un momento, no hay más rumiantes, no hay más, no más cabras, no hay más ovejas, no hay más vacunos. Toda la producción de los pastizales naturales y de todas las zonas donde no hay, no podemos sembrar lechuga, tomate, rabanito en todo el país porque hay zonas que es imposible. Entonces tenemos el 85% del territorio argentino, produce celulosa naturalmente y no hay quien lo coma. Si no tuviese los rumiantes, todo eso sería material combustible todos los años. Tendríamos grandes fuegos que sería un desastre para la, para, para la humanidad, con lo cual acá digamos lo que tenemos que hacer es tener una rumiante cada vez más efectivos y tener en claro que estamos secuestrando carbono. Y también quiero hacer referencia al tema del consumo del agua que se le achaca a la ganadería este, y vos hoy diste una explicación muy clara, me gustaría que repitas el concepto. Sí, el tema es el siguiente, o sea, está claro que cuando uno analiza la cantidad de agua que tiene un bife, la cantidad de agua que tiene un litro de leche, es muy alta. Pero lo que hay que decir es que los que son especialistas en agua, hay parte del agua que se extrae con, con, con costo y parte del agua que es natural, que naturalmente corre o llueve. Si nosotros no aprovechásemos esa agua para producción, esa agua se perdería, iría a inundar el resto del, del, del continente, con lo cual es un uso beneficioso del agua que tenemos cuando estamos comiendo un bife o cuando estamos tomando un vaso de leche, no estamos haciéndolo trayendo agua del subsuelo y este, gastando energía, sino que esa agua, toda el agua es natural, si no se perdería.